枕头。希望我是开玩笑，严叔，我只告诉你一个人，我就快死了。是吧？要不要去找小南聊一下？你你刚刚是不是看到了什么？我看到了上海年叔小姐抱在一起。哦，抱在。什么？他们抱在一起？嗯。那你现在在想什么？我在想他们为什么会抱在一起。啊，我想是啊，严珠小姐她之前在国外念过书啊，所以呢，对她来讲啊，见面拥抱是很平常的事情嘛，所以应该是一种礼貌吧，是吗？啊，对啊，是礼貌啊。我觉得你要相信二嫂了。好。啊，好，好就好了。我到底在讲什么啊？死二嫂，真的给我找麻烦呢！不敢丢下包打阿信一个人，虽然他好像没有死的样子，又不哭又不闹的，这种啊，最恐怖。为他，不是。如果我真的做了，你觉得好吗？做什么啊？找严叔小姐问个清楚那种人，开玩笑开惯了。你要是把他当真，就是你自己不聪明。为什么你不敢看着我说话？你想太多了。我看到你跟霍达的拥抱，那你就当做一切都没有看到，以后也不会再发生了。我不可能当做什么都没有发生。从我发生车祸，我发觉我身边只剩下他。
这让我很感动，我情不自禁。这样可以吗？若这是你想听的答案，那豁达呢？对不起，是我太过分了。当初是我拒绝了他。嘉弟，我会让事情结束。是早就应该结束。我喜欢这个味道，我要你擦。这是严淑小姐的香味，这代表她要做的选择吗？我不擦香水。包起来。连书都用这个牌子，喜欢就说。我不需要。去吃酸，严叔穿好看，你穿不一定。为什么要送我礼物？因为你没有，而且我送得起。我没有是因为我不需要。你送得起，但对象不必是我。如果你觉得你对我有歉疚，送一些礼物可以弥补我的话，我才不接受。真的很讨厌，连我都想扁你
奇妙的把你一个人放在乡下，又连续好几天找不到人。不过看在这些礼物份上，暂时饶过他好了。他是怕我丢脸，或许他是怕我让严淑小姐丢脸吧？什么啊？这跟那个骄傲孔雀有什么关系啊？星期六晚上，严淑举办一个晚宴，你根本不可能有衣服穿。如果你要当我女朋友。就收下，打扮成我要你打扮的样子。你是不是想太多了？你心里自己幻想的那个骄傲的孔雀又复活了。你不觉得二少有够白痴的吗？他还以为我跟严淑小姐差一样的香水，一样牌子的包包，还有他最爱的小礼服，我就会变得跟他一样啊！至少还要带我去整形嘛，笨。他还真以为宝岛花信会成为公主啊！不要再亏自己了，我不准你退缩。有谁的爱情会一帆风顺啊？我才不相信哎、欸！我知道你自己还爱着二少，那就继续爱他。在他没有跟你讲他不爱你之前，不要胡思乱想。安啦，什么了不起的 party 啊？有我帮你打扮。我们财迷帮联手出击，包拯上他们公主帮骗假不留，包拯二少会上。我爱财迷，财迷爱我，对我来说养眼书算什么？我事情办完，自然就会回去。我想有必要告诉你，我决定向家弟求婚。你如果来得及，就来参加派对吧
大伯，是谁追你三我小南姐？心情不好的时候打电话来烦我。可是，我早就通知你哎，今天晚上一定要带佳玉去他的求婚派对哦。求婚派对。坐了十几个小时的飞机，我看你连时差都没有。你真的很重视宝岛阿信哦。为什么突然要上家里求婚？你们都还是学生，不会觉得太早了吗？太晚了，早被你抢先了。别忘了，你也向他求婚过。我也没有忘记那天比赛的结果。祝福你们。这个对表是送你跟佳丽的礼物，希望你们在一起的每一段都是美好时光没什么机会用它，这是你这辈子唯一送我的礼物。这辈子还长得很，这是第一个。一切都是上女儿巴上的自卑感作祟。二少送礼服包包，原来是为了要给佳丽一个求婚派对。之前那样找茬，也是为了这个大惊喜。我还是告诉二少不要去那宴会好了，我一定会丢脸。不行。喂，王子，别挨催啊。我是霍燕，不是霍达。哦，地上人是啊。是霍达要我来接你们的，快到喽，准备一下吧。第三男生要来接我们了，赶快准备吧。正哦，小南，你更正。哎，我大富放烟火
。那我嘞？哎呦，不是美丽就好啦。大家都到了。
我做不到。等一下，你还会怯场啊？林振多少算什么男子汉？严叔，这根本就是个烂方法。你以为我向报答阿信求婚？我是真的可以专心只爱一个人。不要说了，我不想伤害任何人。你逼我举办这个派对，你逼我进退维谷，你逼着我要在这场合说，我不能向你求婚，因为。浩达，我拜托你，当初是我伤了你的心，让你在那样的情况下跟嘉弟交往，既然交往了，就好好在一起。如果我心里始终住着一个人。怎么好好交往下去？怎么求婚？怎么说出要承诺一生的幸福？就算我心里真的有求婚的对象，不会是毛的阿信。不要再说了，不要再伤害家弟了。你说的对，我也不伤害家弟，我绝对不能娶她。但你也不用这样去娶家弟吧，二嫂。太过分了！二少，这么邪啊，说什么鬼话、啊？今天的一切是一场可笑的闹剧，我根本就不该让这一切发生。发生了，至少我应该阻止悲剧发生。因为从头到尾，我心里最爱的只有你，严叔，对不起。嘉弟，带你回去。没有丢掉的东西，这是捡回来的东西。你心里比谁都还难过。二嫂，你给我出来，把我讲清楚！你个禽兽不如家伙，你快把家里害死，你知不知道？二嫂，你出来了。你这个放纵二嫂，伤害家里的帮凶，你没有这说话。我也是。
방송 재밌지지 않니 재밌지 嘉弟，你这样会生病，我送你回家。我是个可笑的人，我穿的像公主，却做了求女的举动，还是没有把戒指找回来。你只要能生。自己的生存之道，没有期望就不会失望。我竟然还以为奥塔阿信可以像公主的待遇一样。嘉弟，爱上一个人，让我越来越不满足，想得到越来越多。因为我痴心妄想的贪心，所以让老天爷惩罚我。是我不好，都是我的错。你没有错，为什么受伤的是你，你还要这样责备你自己？都是我大的错，你们也没有错，而我却只能眼睁睁的看着他这样伤害你。姐不是跟你们出去了吗？还不是那二嫂，一开始说跟嘉义求婚，到最后居然说害的是杨延书。小南，你把话说清楚。一开始，二嫂说要跟嘉义求婚，看他出了钻戒，谁知道？他居然转头说，他爱的是杨延书，还把戒指丢进游泳池里面。沙莉看到他把戒指丢进游泳池，就跳下去捡戒指，后来就跟侯燕走了，不知道往哪去了。那嘉弟现在人呢？我以为他会回家，可是没有，他没有回家。
天的一切是一场可笑的闹剧，我做不到。我心里最爱的只有你。本来是想告诉你，事实上我这趟出国就是特别到美国，跟杨伯伯一起处理公司的财务问题。现在你父亲的公司危机已经解除了。谢谢。我不知道，原来你一直都在关心帮忙我家里的事情。所以，你现在不需要找个人当靠山，请你放开豁达。原来在你心目中，我是这样的人。难道你是真的爱豁达吗？我爱的人只有你，我爱他，所以他选择了我。原来是这样，那么还是麻烦你告诉里面那个人，嘉弟昨天等了他一整晚，他的口中一直重复着一个问题：要是他无法停止爱豁达。那么他该怎么办？我也想知道我能怎么办，我还能怎么办大家应该觉得我很厚脸皮吧？我把自己分成两半，有一半的我，你是怎么觉得？那另外一半？另一半的我，相信二少不会这么做。我不知道怎么解释，但我就是相信他。其实。现在一半的我，还是会相信，霍达会这样伤心流泪。但是另外一半的我，还是会跟你一起相信他。总而言之，不管怎么样，我都会相信你。不管受再大的伤，都会坚强起来。
班长，跟着回星座啊！喂，这样走了，你这种家庭很不公平哎、欸！你也烂，这种不同方法是我听过最烂的一种，直接摘条件啊！喂，你真的变心了！如果打我这电话，听我一句话。我打掉下来。你怎么变这种人啊？我在讲什么了你？那公主，要你哥不要你？去把家底，公主，宝宝，你哥，我来找你，就抛弃家底，你，混蛋，没血没泪，无情无义。猴子，你骂够了没有？骂够了，我可以走了吗？耶、yeah! ！累你也被大家误会，很抱歉。这段时间最不公平的是，我想尽办法要让家弟和所有人恨我，可是却拖累到你。明明与你无关，却让你来背这个黑锅。有事吗？霍达，请你去，他有事想跟你本人谈。如果不想听的话，我不勉强你。如果不是因为家弟，我一句话都不想跟你说，甚至不想看到你。我知道，我一直很想知道，也很困惑，你为什么要这么做？因为你一直深爱着佟家弟。我从来都不否认这一点，但是这绝对不是你可以伤害家弟的理由。我也不想伤害他。我知道你不是真心想要伤害家弟，所以不要再跟严叔纠缠不清了。现在去我害家弟，一切都还来得及。可是我心里放不下严叔啊。那你之前做的是什么？玩弄、寂寞，还是你自以为有趣的恶作剧？或许都有吧。霍达，你太自私了。如果你心里爱的是严叔，你为什么让家弟爱上你？你想问的是？为什么破坏？你可以把我打阿信吧？现在问这个问题还有意义吗？我怎么样不重要，你应该做的是向家弟道歉。他还好吧？
还好得了吗？不可避免的大哭了一场，然后用力把自己吃饱，准备重新起跑，好把你追回来。不愧是你哦，别的女生啊早就死心了，她还在那边死皮赖脸。这就是她最可爱也最吸引人的地方。原本没有严肃的时候，我也很受家弟的吸引。可是前一阵子严肃出车祸，却给了我们朝夕相处的机会。是家弟，还是严肃？我不确定了。因为你的犹豫，会让两个人受伤。你之前已经伤害家弟了，要是你后悔了呢？是不是又伤害严肃？所以必须做个决定，这次交给命运。抽一张，这是什么？宝岛阿信躲高利贷，寄宿在我那里，用兑换券抵了房租。我已经填上了兑换品。抽。内容是什么？一张是给他幸福兑换券。另外一张呢？祝他幸福兑换券。命运如此，是你给他幸福，所以我祝他幸福，我祝你们幸福。没有你，他还能幸福吗？同家里的幸福由你负责，你做得到吧？他爱的是你，以后没有我了，只有你。你这么优秀，对他是真心的，我相信家弟会知道。豁达，你不要后悔，我真的会尽全力追回嘉弟。很好啊，你跟嘉弟，我跟严叔，一起接受老天的安排吧。被你看穿了，对，我是骗你的，两张都是一样的，你一定会抽到给他幸福兑换券，而我就顺理成章的把包到阿信推给了你，跟他一刀两断。难道霍达是担心没有人代替他照顾家弟？你想甩了家弟，还演这种卑鄙的戏吗？你就配合演出一下，这样不是很感人吗？至少这样，我不用面对哭哭啼啼的阿喜，越看他越烦。我对他的小家子气，早就已经受够。王爷，住手！从今以后，我会尽全力保护家里。
什么这么做？为什么要把家地交给霍燕？你在交代后事吗？你在交代遗言吗？你觉得你活不回来了吗？你在放弃吗？我也不想放弃。可是老天却好像放弃了我。是，我从来没想过，以前出了几次车祸，从来也没有觉得怕过。可是这一次，我真的怕。莫名其妙就被老天骗到，不行！不管你多害怕，你还是要战斗。我不准你把家电幸福赖给霍燕，你没有权利向死神摇白旗。休息，可是我回来的时候他并不在家。昨天霍达这样伤害他，你他还能去哪？我刚有打他手机，可是他都没接。那我,我知道是冷班的孩子，应该是不会做傻事。可是我还是很担心。阿姨，我想我应该知道佳琪在哪里。父亲，你最近睡得好不好？不是很好，不是很好，就是饮食方面正不正常？没什么私欲
，穿着吧，不要感冒了。阿姨很担心你，叫我来找你。不要忘了，还有很多人会因为你的伤心而心疼。他们好像还没有回来，我要在这里等他们回来。我要知道他为什么会转变那么大。你可能会看见让你更心痛的事情。至少我可以再努力一点，是不是？也许我们一直都没有好好的沟通。或许他心里有事想要告诉我，但是我花太多时间在斗嘴了，都没有机会好好让他说。至少这样，我不要面对哭哭啼啼的阿信，越看他越烦。我对他的小家子气，早就已经受够。不要再等了，我送你回去。我要等他回来。莫大的个性，他如果不想回头，我只怕你会伤得更深。你是怕二少会觉得我纠缠不清，再用更恶毒的态度对我，把我逼走，是吗？其实我知道，只要他再多说一句狠话，我就会受不了。可是我心里头一直有一个声音，告诉我。只要二少的外在越残忍，就代表他内心是最脆弱的时候。即使你知道自己可能被伤得体无完肤、千疮百孔，你还是不放弃。我真的只是想知道为什么。我只要知道到底为什么，甚至他不要回到我的身边也没有关系。明明知道你会受伤。我只能默默看着，然后心痛吗？我的角色只能这样吗？黄金手背兑换券。他们有一天累的家地，可以向第三号男生兑换。兑换什么？现在他手背健康，手掌有力，可以兑换，伸出援手。说过了，全部的我都会相信你，不管受再大的伤，都会坚强起来。但是不用靠一个人，我有黄金手背会撑着你。他见一面，不可能，我不会再让你跟霍达见面了。他既然已经选择了我，我也不想再一个人孤单。嘉弟，你不用祝福我，但请你识相一点，不要再来了。不要这样，你还对我生什么气呢？这样不也是你希望的结果？我跟你不同，我宁愿看见他幸福，也不愿意把人强留在身边。随便你。明天再来吧，嘉弟，这样下去你会撑不住的。的决心敌得过他的铁石心肠吗？我相信他总会有心软的一天。
扬言说：“你什么都不能去想了，你只能是豁达的知足。”当事情被澄清的那一天，你跟豁达可能都已经失去了最爱的人。即使如此，你也不能动摇。大嫂，这保险是……总经理怎么还没把佳琪带回来啊？都那么久了。哎，大嫂，佳琪不是跟二少爷在谈恋爱，怎么又跟那个总经理在一起啊？什么跟什么？是二少爷他变心，又回去找杨延书了。哦。哎，这样才好啊！好什么好啊？本来就是嘛，大嫂，你看，家弟再怎么挑啊，也要挑总经理，不要去挑一个生病的人嘛。生病？喂，阿姨，对不起，我是要去弄家弟。麻烦你请家弟接电话。佳弟，你妈找你。啊，我知道我这么做很任性，但请你不要阻止我，好不好？佳弟，你不要等了，你等不到他的，他生病了。他得了威尔森氏症。他得了威尔森氏症。他得了威尔森氏症。如果我心里始终住着一个人，怎么好好交往下去？就算我心里真的有求婚的对象，不会是毛的阿信，我做不到。今天的一切是一场可笑的闹剧，为了不伤害佳丽，我绝对不能娶。因为从头到尾，我心里最爱的只有你，耶稣。我要跟你在一起，我要在你最危险的时候陪着你，最黑暗的时候陪你一起等天亮。找他，佳丽，他不让你知道他生病，一定有他的原因，他怕看到你难过。我知道我一定会很难过，但是你不知道，你不知道那种难过有多么恐怖。当初你爸生病住院的时候，我也以为我很坚强，很勇敢。但是后来我发现，我越来越怕走进病房，我怕看到他越来越瘦，他的话越来越少
我怕跟他离死亡越来越近，离我越来越远，所以我不会阻止你去看他。但是你一定要有心理准备，对抗病魔的人不只是他，还有所有所有爱他的人。如果你要去看他，你一定要比他更坚强。我会很坚强。小时候你帮霍达 cover 所有事情，帮他抄悔过书，帮他装家长打电话到学校道歉，我不是不知道哎。但是这件事情，你怎么可以隐瞒着所有人，帮他一起骗我们？不要怪严叔，是我害他被你们大家唾弃，都是为了我，是我拜托他受这些委屈的。我先出去，你们聊。你这个总经理，要不要改行当侦探呢、啊？不要笑。<笑>难道你要我哭吗？隐瞒病情，欺骗别人，你不要笑。请你不要告诉嘉迪。这就是你保护他的方式、啊。我没那么伟大，我只是懒得看他哭啊。那就没问题了。没问题什么？她是佟家弟最勇敢的女孩。你忘了？第一次见面的时候，她就愿意相信你，用自己的生命。陪你完成那场爱情活动，这样的女孩你放心，她不会哭的。你抽了给她幸福兑换券，你不能这么不讲信用。给她幸福，是你的事。我给不了，否则我到死也不会放弃这个权利。要死的不是你，你当然可以说那么轻松啊！去给他幸福，去爱他，你去啊！我叫你去爱他，不要让他为我这么痛苦。你爹，在你对他残忍的时候，他没有放弃你，他还是选择相信你。你的勇气到哪里去了？你是为今天放弃的那个吗？如果你真的爱他，为了他，把这条命活下来，严叔，对不起。而且，谢谢你。我只是帮着霍达，让家弟先死心，让他没有任何后顾之忧的，愿意住院治疗。我并不想要瞒着你跟霍波波。对不起，我真的错怪了你，还对你说那样的话。所有的委屈，在面临生死这一刻都不算什么。我只希望霍达可以活下来。一定可以，我们要相信。有你一起面对，我当然可以相信。其实，我想要告诉你们真相，尤其是看见家弟
，在我家那样痴心守护的样子。家弟已经知道霍达的病情了。对抗病魔的人，不只是他，还有所有所有爱他的人。如果你要去看他，你一定要比他更坚强。我为什么会被困在这里？我为什么不是在赛车场？不是在校园？不是在霍氏百货？我为什么会在这里？每天的感觉就像在等死。你在等康复？直到今天，我才知道，我老头为什么对我这么气？为什么霍叶每见我一次，就要摆架子念我一次？为什么？以前的我，真的太挥霍了。我一直以为，我的人生还有大把大把的时间可以浪费。可是现在，怎么会知道？
息之间，我就好像快没搞头了。你终于发现了，在我人生排行前三名的一项罪恶就是浪费。放心了，你已经认罪了，老天也会宽恕你的。他会再给我一次机会，对不对？把我以前浪费掉的。全部弥补回来，对不对？一定会身世症，他的肝脏目前已经几乎快要坏死，而且找不到捐赠者，所以他很有可能会有生命的危险。希望你能够了解。怎么回事？要是没有谁的是我的年纪，怎么会是我的儿子？为什么会这样？你感觉怎么样？不用害怕，我会给你请最好的医生的。如果这家医院不行，我马上派人打听，一定找到最权威的医院和医生的。这里很好，我花多少钱，一定要救他。所以，剩下我，是妈一生最大的满足。我只凭这一点。
最大的满足。对爸的贡献度很低，在你后腿，让你选牙膏，让你丢脸，让你破财，这些全部都是我帮你赚钱的，让你有面子的这些工作。所作所为，总是不断的在提醒你这一点。想法不同，可是你今天愿意说出来，我心里真的觉得很开心。至少在你的世界里面，我并不是空气。我去医院会比较晚回来，你就先睡，不要等我了。你不用担心我，小唐还好吗？我相信他一定会好起来。我也相信他会好起来。嗯、原来你当伯清啊，全部都是你故意的。二少，你怎么这么可怜？原来我们都一直冤枉你了。我还说了一大堆诅咒你下十八层地狱的话，我不是真心的。二少，你对家里的爱实在太伟大了，我好感动哦。你太夸张了。可以先不要告诉波子他们吗？为什么？波子都说要跟你绝交哎，我现在就要告诉他。我不想让这件事。影响他们。我不知道这样说对不对，可是我觉得，既然有事情，为什么不跟大家说清楚？二
他说走就走，真是不够朋友。不要提那个人啦，以后啊，真的不用当了。哎，博子，我就看不惯，他能对杨家处女太差劲了。我不准你再说他。干嘛？你不是也不爽他吗？博子，我不想再瞒你们了，二少。他快死了。什么？王俊凯，王耀军，王耀军。大老板，二少，你生病了，为什么不告诉我们？我堂兄弟哦，你太恶劣了啦，简直混蛋！不够意思啊！那要这么当真是我们的悲哀。对啊，你的事就没有我们事吗？医生的意思是，如果再等不到肝脏的话，病人会非常的危险。我希望你们要有心理准备。即使在医院里，家弟还是会有报答阿信的精神，尽全力的不让霍达失去对抗病魔的斗志。只有他知道要怎么化解霍达的难搞。丑一点哦，那都他笑的。一二三。嗯，这真的是我爸。你看他永远满着不可怜，可是为了让你开心，这么难为情的事情他也做到了。会员把你们之间的一些事情都告诉我了。我知道我不符合董事长心中的标准，但是。真的很谢谢你愿意让我陪霍达，谢谢你照顾霍达，还有玉华和霍燕。董事长，如果有一件事非常不符合你的身份和地位，但是却能让霍达开心。试一次吗？
谢你。你知道在医院的我有多想念大家，想念着和大家一起胡闹的日子。今天觉得怎么样？每况愈下。每天我张开眼睛，我都庆幸，老天让我多活一天。不要说这么丧气的话。严叔，你一向最务实。也最冷静的。每个知道我有病的人都说，现代科技医疗这么发达，我这么年轻，一定可以撑得过去。大家都好像被催眠了一样，说着一样的。想哭，他需要发泄自己，在我面前一直装坚强，他忍得够辛苦了。我希望他不要压抑自己，彻底解放的，痛哭一场。生命即将走到了尽头，能拥有一份这样的爱情，我竟然会羡慕豁达。你
是不是去做了或丢弃的比对？你不可以，你知道你自己不适合。比对结果还没有出来，搞不好我有必经当一比例。不需要等结果，我现在就要你答应我，你绝对不会去做活体子的手术。除了爸爸之外，我是唯一符合五等金身份的人。那又如何？你的心脏负担不了一只手术的。严叔，我们都知道，霍达没有太多时间等。心里很清楚，你有心脏引起的病史，是不适合做捐赠手术的。你的身体要负荷活体摘除肝脏的手术，风险太大了。你心脏如果全身麻醉的话，在手术过程当中，一旦心脏麻痹或者引发了其他的危机，你是会有生命的危险。我愿意签下，已经了解并且愿意承担所有医疗风险，负所有法律责任的同意书，只要让我可以救他。医生，可以马上动手术吗？霍先，我要求再等三天。如果在这段期间之内，有另外一个捐赠者出现的话，你就不用冒自己的生命危险了。毕竟这是医院不应该接受的医疗手术啊。大了，又说我得过肝炎，不能当那个捐赠者。我知道，我们都一样想救霍达，可再不动手术，时间就来不及了。我不能让你去。
二少，你到底那个盒子干嘛、啊？因为宝岛阿星告诉我，这是他和他爸爸的约定。这个秘密宝盒，将来。要给她的男朋友看的。我跟你说，我们家有一个旧盒子，盒子里面装的都是我的秘密。<笑>什么秘密啊？我跟你说了，我爸说，等到我以后遇到一个喜欢的人，才可以打开让他知道。我怕我以后没有机会看到了，所以。只好请你们去当小偷。抱歉，不乱讲话。呸呸呸呸呸呸呸呸呸！我不想把这个约定的权利让给别人。谢谢你们，完成我的心愿。家弟幸福了，无法代替你继续好好的珍爱他。谢谢你留下这些珍贵的回忆，让我把过去来不及参与的家弟一起爱着。跟小时候一样，好可爱。童波波，你是不是也想看到佳弟穿婚纱的样子？佳弟当妈妈的样子？那些，说不定我跟你一起在天上看就好了。十年之后，我们再相约来这边，看彼此的秘密。最后这一张空白兑换券，我想要兑换的是，预约你下辈子。
真的吗？真的，真的让我等到了。是谁？是你哥哥。霍英先生呢？他已经同意了活体肝脏捐赠移植的手术。我拒绝我知道你讨厌我，但是不管什么理由，这一次你必须听我的。我不要，已经没有时间再等了。少废话，我不需要你为我做这么大的牺牲。你要我眼睁睁看着你死，袖手旁观，什么都不做，换作是你，你做得到？为我冒这生命危险，如果你为了救我，然后就挂了呢？值得吗？值得。那是怎样？要我一辈子活在害死你的阴影中，用你的命换我的命，那我宁愿去死啊！我是这个世界上唯一有权利。明天就要动手术了，不要被抢走。你一定要好起来。除非我被猪附身。不然这家伙我一辈子不可能结婚。
，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你。有些约定，像是在生命中烫了金的印记，会令人一辈子用心去坚持。跟二少的约定是十年，但或许我受他的影响太深了吧，脑子里一直串出违背誓言的念头。虽然时间还不对，但我真的很想知道，二少留给我的秘密是什么。
另一个美丽的圈圈，他们的人生故事正各自展开了新的旅程。这里是全台北市你最喜欢的角落，不知道什么时候开始，你变成我最喜欢的人。霍家，还有霍氏百货，在我的眼中，就好像是一个金子打造的牢笼。我只看到他锁着我，从来没有看过他的美。是你提醒我的，是你自己的结打开了。人们总喜欢期待着远方，等到我学业完成以后，我一定要好好放松自己。等到我生意上了轨道以后，我一定要出国旅行，到处游玩，开开眼界。等到我赚了钱以后，我一定要好好孝顺父母，让他们过好日子。等到我买了房子以后，我就会停下忙碌的脚步，好好享受人生。而我说的是。等我离开这个家之后，我就会找到真正的自己。这种想法实在太笨了。以前我以为，在挥霍生命的是豁达，其实我自己才是。还好你从那场手术中回来了。我们现在都不需要等到生活完美无瑕，才懂得享受生命中最美好的。因为那并不是在远方，就是你拥有，而且懂得珍惜的。那我先走了。美丽又坚强的因素，你一定可以找到值得珍惜拥有的幸福。这次是真的说再见了，霍言，曾经对你付出的一切，是我这辈子。最大的幸福。哎，先关他，我不叫我。啊，不用啦。不是我先休假。我来，我来，我来。不必等到生活完美无瑕，才懂得去享受生命中的甜美。最亲近的家人能够同心合一，彼此扶持，一起面对困难，那是最温暖的时刻。不是说好十年以后再打开来看的吗？